नमस्कार मैं डॉक्टर प्रमोद गुप्ता मनोज चिकित्सक आज आपको अवसाद व डिप्रेशन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ डिप्रेशन एक चलती लैंग्वेज में लोग उसको तनाव भरी जिंदगी से जोड़ते हैं जब तनाव तीव्र गति से लगातार बना रहता है एक के बाद एक तनाव आते जाते हैं तब व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित होता है पच्चीस प्रतिशत महिलाएं पूरे जीवन काल में एक न एक बार डिप्रेशन से ग्रसित होती हैं जबकि पुरुष साढ़े बारह प्रतिशत ग्रसित होते हैं इसमें सबसे गंभीर समस्या एक ही चीज दिखाई देती है आत्महत्या लगभग पंद्रह प्रतिशत लोग डिप्रेशन से आत्महत्या करते हैं अगर मेरा मन उदास मेरे को थकान महसूस होना या कम नींद आना या ज़्यादा नींद आना ज़्यादा भूख लगना या कम लगना और होपलेस हेल्पलेस वर्थलेस की फीलिंग आना फटीक लगना काम शक्ति कम हो जाना और आत्महत्या के विचार आना इस तरह के लक्षण अगर लगातार पंद्रह दिन तक प्रेजेंट है मेरे अंदर हैं तो मुझे यह डिप्रेशन से ग्रसित हूँ मैं इनमें यह चीज़ जानना जरूरी है कि जितने लक्षण मैंने बताए उनमें से अगर पाँच लक्षण इनमें से आपके अंदर प्रेजेंट है तो आपको उपचार की आवश्यकता है डिप्रेशन ही एक ऐसा रोग है जो सेल्फ लिमिटिंग है यह अगर उसका उपचार नहीं करते हैं तो ये छः महीने के अंदर अपने आप ही लिमिटेड हो जाता है इसमें मैं आपको एक सरल सा उदाहरण देता हूँ कि भगवान दशरथ भी दो बार डिप्रेशन से ग्रसित हुए थे पहली बार जब भगवान राम गुरुकुल गए तब उस समय डिप्रेशन से ग्रसित हुए थे और दूसरी बार जब उनको वनवास हुआ और इस हद तक वो पहुँचे शायद तक उन्होंने अपने जीवन को खो दिया एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि आगे चल के 2020 तक ग्लोबल बर्डन डिसीज सेकेंड लार्जेस्ट इलनेस डिप्रेशन हो जाएगी डिप्रेशन के बहुत से कारण हैं जैसे एक सबसे सरल मैं पहले लूंगा ये जेनेटिक होता है अनुवांशिक होता है दूसरा सेरोटोनिन नामक रासायनिक पदार्थ होते हैं उनकी कमी से होता है ये आप सेकेंड देखेंगे फैक्टर जिसमें बहुत से ऐसे शारीरिक रोग के अंतर्गत में डिप्रेशन देखने को मिलता है जैसे हाइपोथेरेडिज्म है तनाव रहने के कारण में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं या स्ट्रोक है आगे चल के आपको डिप्रेशन हो सकता है दूसरा साइकोलॉजिकल कॉज होते हैं जैसे हमारे कॉग्निशन जो है हम नेगेटिव थिंकिंग की ओर रहते हैं पैसे हो जाते हैं कुछ पर्सनैलिटीज होती हैं जैसे न्यूरोटिक पर्सनैलिटीज होती हैं इनमें ज़्यादातर डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है डिप्रेशन एक ऐसा इलनेस है जिसे हम दवाइयों के द्वारा कुछ साइकोथेरेपीज के द्वारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन के द्वारा हम इसको ट्रीट के कर सकते हैं कुछ दवाइयाँ हैं छः से नौ माह तक दवाइयाँ देते हैं अगर वो नियम से लेते हैं तो आपको उससे डिप्रेशन दूर हो सकता है दूसरा आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे कॉग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया काउंसलिंग हो गए फैमिली काउंसलिंग इंडिविजुअल साइकोथेरेपी हो गई ये बिहेवियर मॉडिफिकेशंस हो गए ये चीज़ें आपको ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकती हैं अगर डिप्रेशन एंडोजीनस नहीं है तो किसी न किसी कारणवश होता है और कारण जो है यह तो पारिवारिक सामाजिक व्यवसायिक या मेरे खुद के द्वारा जन्म दिए जाते हैं इसमें मुझे यह चीज़ को गौर करना है कि समस्या को जन्म देने वाला मैं हूँ और समस्या का समाधान भी मैं कर सकता हूँ हताश होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उस चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो किसी नज़दीक के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिल सकते हैं और इसका उपचार करा सकते हैं छोटे छोटे टिप्स अपना करके भी आप माइल्ड डिप्रेशन से बच सकते हैं या तनावपूर्ण जिंदगी से अपने आप को रोक सकते हैं तनावपूर्ण जिंदगी से अपने आप को बचा सकते हैं जैसे आप एक घंटा रेगुलर अगर एक्सरसाइज करते हैं आप ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छी लेते हैं डाइट अच्छी लेते हैं हेल्दी डाइट लेते हैं जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स विटामिन सी रिच बी कॉम्प्लेक्स ओलिक एसिड्स ये चीज़ें जो है सेरोटोनिन नामक रासायनिक पदार्थ को बढ़ाते हैं तो ये आपको डिप्रेशन से बचा सकते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि अपने फ्रेंड सर्कल कम्युनिटी एक्टिविटीज़ सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहिए जितना आप कम्युनिटी में काम करते हैं सोसाइटी को हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है सेल्फ एस्टीम बढ़ता है सेल्फ वैल्यूइंग बढ़ती है और ये इसके कारण में आप अपने एक तनाव मुक्त जिंदगी को जी सकते हैं स्वस्थ रहें खुश रहें जीवन का आनंद लें नमस्कार